हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शेप ऑफ योर लाइफ तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसका आपको भी वेट था इंटरमीडियंट फास्टिंग वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं इसे खुद पे ट्राई कर रही थी मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहती थी ताकि इसके हर एक एस्पेक्ट को मैं डिटेल में क्लियर कर सकूँ थ्री वीक से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब यही पैटर्न मेरा लाइफ रहेगा इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई भी किया होगा लेकिन जो लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली फाइव पॉइंट्स हैं जिन पे मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी क्या है इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या क्या इसमें हमें खाना चाहिए किस तरह से ये काम करता है क्या है इसके बेनिफिट्स और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है इंटरमीडियंट फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है ये एक लाइफ है जिसमें क्या खाना है वो उतना मैटर नहीं करता जितना कब खाना है वो मैटर करता है ये एक ऐसा ईटिंग पैटर्न है जिसमें दिन के कुछ पर्टिकुलर आर्स हमारी ईटिंग विंडो होते हैं और बाकी के बचे हुए आर्स में हम फास्टिंग करते हैं बेसिकली इसमें 16 आर्स की फास्टिंग होती है और 8 आर्स हमारी ईटिंग विंडो होते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करने से ही हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और ये टाइमिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ये टाइमिंग आपके सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात को 7 बजे तक खत्म हो सकते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ मैं 12 बजे अपना फर्स्ट मील लेती हूँ और मेरा लास्ट मील रात को 8 बजे होता है कुछ लोग 16 आवर्स की फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तो वो ट्वेल्व आवर्स से शुरू कर सकते हैं ट्वेल्व आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होंगे और ट्वेल्व आवर्स फास्टिंग विंडो ऐसे ही आप फोर्टीन आवर्स भी अपनी फास्टिंग विंडो रख सकते हैं जिसमें आपके टेन आवर्स ईटिंग विंडो हो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं लेकिन जिस पैटर्न में आपका सबसे ज्यादा फैट लॉस होगा वो है 16 और 8 पैटर्न तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर पाए तो आप रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग देखेंगे जब मैंने इस फास्टिंग को स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि सुबह उठते ही मुझे एक फ्रूट खाने की आदत है और नौ बजे के करीब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ बारह बजे तक मुझे काफी भूख फील हो रही थी और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मुझे पता था कि बॉडी को कोई भी नई चीज अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और मैंने वो टाइम उसे दिया और क्योंकि कि ये कोशिश किसी अच्छी चीज के लिए थी तो इतना पेशेंस रखना तो बनता था सेकंड ही वीक मेरी बॉडी ने उसे अडेप्ट कर लिया तो अब चाहे 12 बज जाए या उससे ज्यादा टाइम भी हो जाए तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती है अब बात करते हैं कि इस ईटिंग विंडो में आप क्या क्या खा सकते हैं और कितनी बार खा सकते हैं तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है आप सब कुछ खा सकते हैं जो भी आपके घर में बनता है आपको अपने लिए स्पेशली कुछ कुक करने की जरूरत नहीं है जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस एट आवर्स की ईटिंग विंडो में मैं फोर मील्स कंज्यूम करती थी फर्स्ट मील मेरा फ्रूट देन ब्रेकफास्ट देन लंच देन स्नैक्स एंड डिनर क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये सारे मील्स कंज्यूम करने थे तो मुझे लगने लगा कि मैं बिना भूख के खाना खा रही हूँ देन आई डिसाइडेड टू स्किप माई फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट तो अब 12 बजे मैं फ्रूट लेती हूँ और 12:15 पे डायरेक्टली लंच कर लेती हूँ तो लंच में आप कुछ भी खा सकते हैं जैसे कि दाल रोटी सब्जी दही ले सकते हैं सैलड विच इज मस्ट देन स्नैक्स में यू कैन हैव एनी थिंग विच इज हेल्दी आप ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं एक स्लाइस ब्रेड और एक एग ले सकते हैं एक स्लाइस ब्रेड के साथ पीनट बटर लगा के ले सकते हैं पीनट चाट बना सकते हैं मखानाज ले सकते हैं एनी थिंग विच इज हेल्दी या और भी कोई स्नैक्स जो भी आप बनाना चाहते हैं खाना चाहते हैं फ्राइड को थोड़ा अवॉइड करें बाकी आप कोई भी स्नैक इवनिंग टाइम पर ले सकते हैं और डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में भी सेम है रोटी सब्जी दाल पनीर ऐड कर लें टोफू ऐड करें सोया चंक्स ऐड करें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं एग्स ले सकते हैं फिश ले सकते हैं तो सैलड जरूर खाएं साथ में कुछ भी खाएं लेकिन अपना लास्ट मील रात को आठ बजे से पहले पहले फिनिश कर लें तो अब ये तो समझ में आ गया कि क्या खाना है लेकिन कितना खाना है ताकि ओवर ईटिंग ना हो हर वक्त हम कैसे कैलोरीज काउंट करें तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपको खाना स्लो खाना है अपनी हर बाइट को इतनी बार आपको च्यू करना है कि उसका मुंह में ही जूस निकल जाए इस तरह खाने से टाइमली आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है नाउ यू कैन स्टॉप ईटिंग इसीलिए हमेशा अपनी प्लेट में खाना कम रखें और बहुत ही स्लोली खाएं लेकिन स्लो खाने के बावजूद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना हो और भूख महसूस हो तो आप थोड़ा सा खाना और ले सकते हैं लेकिन स्लो खाने का ये पैटर्न अगर इसे आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी वेट गेन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी याद रखें
नेक्स्ट है कि ये काम किस तरह करती है तो इंटरमीडियंट फास्टिंग के पीछे की जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग ये थ्री स्टेजेस में काम करती है फर्स्ट स्टेज जहां हम अपना लास्ट मील ख़त्म करते हैं उसको फुली डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को सिक्स आवर्स का टाइम लगता है जिस दौरान हमारा इंसुलिन इंक्रीज होता है और इस दौरान बॉडी फैट बर्न नहीं कर सकती नेक्स्ट के सिक्स आवर्स ऑब्जॉर्बन पीरियड है जिसमें हमारा इंसुलिन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और बॉडी फैट बर्न करने के लिए रेडी हो जाती है अब बचे लास्ट के फोर आवर्स जो कि फास्टिंग मोड है यानी कि लास्ट स्टेज जिसमें हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन क्योंकि हम उस वक्त भी उसे खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे फैट को यूज करने के लिए मजबूर हो जाती है और अगर इस लास्ट स्टेज में हम अपना वर्कआउट करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलेंगे एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी को एक्सट्रीम एनर्जी की जरूरत होगी इसके लिए वो आपके स्टोर्ड फैट को यूज करेगी न सिर्फ फैट लॉस के लिए बल्कि बॉडी हीलिंग के लिए भी फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ होता कि हम सेकंड मील ले लेते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट मील को छोड़ के सेकंड मील को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और फर्स्ट मील में से बचा हुआ खाना वेस्ट की फॉर्म में सड़ने के लिए बॉडी में ही स्टोर हो जाता है और इसी वजह से हमारी बॉडी टॉक्सिक होती चली जाती है और सालों से न जाने कितना खाना हम बॉडी में स्टोर किए हुए हैं इसी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इंटरमीडियम फास्टिंग से हमारे सिस्टम को एक बहुत लंबा टाइम मिल जाता है हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और यू कैन से हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देख पाते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जिसके लिए बहुत सारे लोग इसे अडेप्ट करते हैं विच इज वेट लॉस और इस फास्टिंग से बिना किसी इंटेंस वर्कआउट के आप फैट लॉस करेंगे इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो थर्टी मिनट्स आप सिंपली वॉक कर सकते हैं या फिर कार्डियो कर सकते हैं योगा कर सकते हैं तो उतना ही काफी है इसके अलावा बैड ईटिंग हैबिट्स और बैड लाइफ की वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं और इंटरमीडियंट फास्टिंग इस चीज को फिक्स करने में भी काफी हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जिससे कि हमारी बॉडी और ज्यादा कैपेबल हो जाती है बीमारियों से फाइट करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है ये फास्टिंग और जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी आप याद रखें कि इंटरमीडियंट फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है इसके अलावा आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है डाइजेशन इंप्रूव करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है यानी कि जो लेजीनेस आप फील करते हैं उसे आप बिल्कुल भूल जाएंगे और आपका एनर्जी लेवल हाइक पे होगा इसके अलावा ये फास्टिंग आपको हार्ट डिसीज डायबिटीज और कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करती है लास्ट पॉइंट है कि क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए तो फर्स्ट थिंग है ओवर ईटिंग अगर आपको एट आवर्स की एक ईटिंग विंडो मिली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जितना चाहे खा सकते हैं अपनी भूख को कंट्रोल रख के और स्लोली ही खाएं अदरवाइज आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि इस दौरान ज्यादा खाने की वजह से वेट लॉस के बजाय आप वेट गेन कर लें सेकेंड थिंग इज डोंट ईट जंक फूड अगर आपको ये लगता है कि हम चाहे जंक खाएं या फिर हेल्दी फूड खाएं जितनी कैलोरीज हमें चाहिए उतनी ही कैलोरीज हम खाएंगे वो ठीक है इट्स फाइन जो भी आप जंक खा रहे हैं हो सकता है उसमें से आपको कार्ब्स प्रोटीन और फैट उतने अमाउंट में मिल जाए जितना आपको हेल्दी फूड में से चाहिए लेकिन आपको माइक्रो कभी भी जंक फूड में से नहीं मिलेंगे क्योंकि माइक्रो आपको हमेशा हेल्दी फूड में से मिलेंगे और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को रन करते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं जंक फूड्स हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी दे सकते हैं या फिर बैड फैट दैट्स इट सो यू नीड नॉट टू ईट जंक फूड्स डेली आप वीक में सिक्स डेज हेल्दी खाने की हैबिट बनाएं और सेवन्थ डे आप अपने मन की कर सकते हैं जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं चीट कर सकते हैं सो इंटरमीडियंट फास्टिंग एक बहुत ही अमेजिंग चीज है हो सकता है शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े लेकिन अगर आप खुद पे कंट्रोल कर गए तो आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे आई होप इंटरमीडियंट फास्टिंग पे मैं हर चीज को क्लियर कर पाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर एंड स्टे हेल्दी